അറിവിന്റെ അക്ഷയ ഖനിയായ ലേൺ വിത്ത് എം ജോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മാക്സിൽ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ ഒന്നാണ് സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഖനരൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ടേം ഉണ്ട് മെൻസുറേഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടഫ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ ബാഹുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു ധാരാളം ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഏരിയ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാതെ ഈ ഏരിയ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗോളം അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധഗോളം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഈ ഗോ ഗോളം അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലെ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗോളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നാല് റൂളുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റൂളാണ് ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ റൂള് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കോ ഇല്ലോ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും എങ്കിലും അറി എങ്കിലും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിശേഷം ഹരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സീറോ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഹരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതിനർത്ഥം ഈ മൊത്തമായിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാവും മുപ്പത്തി രണ്ടില്ലേ മുപ്പത്തി രണ്ട് നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് വട്ടം പോകുമല്ലോ അതിനർത്ഥം എട്ട് വട്ടം പോകും സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് കൊണ്ട് ശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക നമ്പർ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കുക അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ ഇരുപതാണ് ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് സിസ്റ്റം വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് കൊണ്ട് ശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കുക ഇരുപത് നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് അരിച്ചുകൂടെ നാല് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം എത്രയാണ് സിസ്റ്റം സീറോ ആണ് അഞ്ച് വട്ടം പോകും സിസ്റ്റം സീറോ ആണ് അതിനർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രൂപേനെ നാല് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു റൂളും കൂടി ഉണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവസാനത്തെ രണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് സീറോ ആയിരുന്നു വന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടൊക്കെ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നമ്പർ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന റൂള് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗോളത്തിൻ്റെ അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് താഴത്തെ റൂള് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നാല് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റൂള് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ
മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒമ്പ് കൊണ്ടിന് ശേഷം അടിക്കാൻ പറ്റും സപ്പോസ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിന് ഒമ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒമ്പത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയൊക്കെ എടുത്ത് പോലെ ഒമ്പത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും എട്ടും പത്തുണ്ട് പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് എന്നാൽ ഒമ്പത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ബാക്കി ഒന്നാ വരിക പിന്നെ ഒരു എട്ടും കൂടി ഉണ്ട് എട്ട് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതായി ആ ഒമ്പത് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയി വരിക അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒമ്പത് ശേഷം അരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിന് ഒമ്പത് ഉണ്ട് നിശേഷം അരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മൂന്ന് കൂട്ടി ഒമ്പതായി ഇവിടെ കൂട്ടാനൊന്നുമില്ല സീറോ ആ സോറി ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ശേഷം അരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ റോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ശേഷം അരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റോളായി അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം രണ്ട് റൂളും കൂടി ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത റൂളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ റൂളിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ അറിയണം അത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കൽ കുറച്ചൂടെ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു നമ്പർ സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാണ് വിചാരിച്ചു ഈ നമ്പറിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നാല് നമ്പർ ഉണ്ട് നാല് നമ്പർ അവസാനത്തെ നമ്പർ ആറാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ നമ്പർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എടുക്കും അതായത് ഒന്നര വിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്നര വിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് നോക്കി ഒമ്പത് ആറും എടുത്തു ഒമ്പത് ആറോട് കൂട്ടും ഒമ്പത് ആറോട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഇനി നോക്കുക തൊട്ടിപ്പുറത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ നമ്പറും അതിൻ്റെ ഒന്നര വിട്ട നമ്പർ എടുക്കും രണ്ട് രണ്ടോട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നാല് കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചു രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചു പതിനഞ്ച് നാല് പോയി എത്ര വന്നു പതിനൊന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും മീൻസ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാണ് വിചാരിച്ചോളൂ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഏറ്റവും അവസാന നമ്പർ എടുത്തു ആറ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഒഴിവാക്കി അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എടുത്തു അപ്പോൾ ആറിന് കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ടും എട്ട് എന്ന് എട്ട് എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക സീറോ ആണ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളോട് നോക്കാം ആയിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് വിചാരിച്ചോളൂ ആയിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ആറ് എടുത്തു ആറ് സീറോ കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക ആറാണ് കിട്ടുക അഞ്ച് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി അഞ്ച് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ആറാണ് കിട്ടുക രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു നമ്പറിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് പറ്റുമല്ലോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് റൂൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി റൂൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഒമ്പത് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഒരു റൂളും കൂടി ഉണ്ട് ഗോളത്തിൻ്റെയും അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
നമ്പർ ഇപ്പോൾ വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന നമ്പർ എടുക്കും അവസാന നമ്പർ ഡബിൾ ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ നിന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ ഇരുപത്തെട്ട് എഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ അവസാന നമ്പർ എടുത്തു എത്ര വന്നു പതിനാറ് വന്നു അല്ലേ ആ പതിനാറിന് അവസാന നമ്പർ ഏറ്റവും എടുക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് കിട്ടിയില്ലേ പതിനാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടിലേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നോക്കി പതിനാറ് രണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര വന്നു പതിനാല് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ പതിനാല് എഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ ഇതാണ് മെത്തേഡ് അതായത് നമ്പർ ചെറുതായി ചെറുതായി വരും കുറെ വട്ടം ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റൂൾ ഇപ്പോൾ സെവൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള റൂള് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ പറഞ്ഞിരിക്കണം ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് റൂൾ തന്നെ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തമൊക്കെ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം മുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാം മുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച റൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രയാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത്ര നേരം പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വിചാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്ന വായുവിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഉള്ളിൽ കൊള്ളും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും മൂന്നും ക്യാൻസൽഡായി മൂന്നും മൂന്നും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാം മുകളിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ശരിയല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എക്സാം മുകളിൽ എക്സാം മുകളിൽ നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എൽ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പയ്യ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടാവണം പയ്യ ഉണ്ടാവണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക്
കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് ഇക്വേഷൻ മാറിപ്പോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറിപ്പോകും എക്സാമ്പിളിൽ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയയും കൂടിയാണ് എന്ത് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് മുപ്പത്താറ് വൈ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഈ മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആര് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണ് അപ്പോൾ ആ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടെക്നിക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കായിരുന്നു അത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതാണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ഗുണിതാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തു അതൊക്കെ നാലിൻ്റെ ഗുണിതാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് നോക്കി എൺപത് അല്ലേ എൺപത് നാലിൻ്റെ ഗുണിത അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായി ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൺപത്തെട്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിത അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതാണോ അല്ല എൺപതാണ് എഴുപത്തെട്ട് ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം രണ്ടാ വരിക അതുകൊണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് എന്തല്ല നാലിൻ്റെ ഗുണിതല്ല എൺപത്തെട്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതാണോ എൺപത്തെട്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതാണോ അല്ലയോ എന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അതായത് പൈ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പൈ വരാത്തതിന് നമ്മൾ വേറെ റൂൾസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ആ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം രണ്ട് സീറോയും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി രണ്ട് കിട്ടി സോറി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എട്ടും രണ്ടും കൂട്ടി പത്ത് സിസ്റ്റം ഒന്നാണ് ബാക്കി ഒന്ന് സീറോയും കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നാ വരിക സീറോ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കുക എട്ട് ഒന്നും കൂട്ടി ഒമ്പത് ആ ഒമ്പത് പോയി ബാക്കി ഇവിടെ എട്ട് ഉണ്ടാവും അത് അപ്പോൾ എന്തല്ല ഇതും എന്തല്ല ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എട്ടും രണ്ടും കൂട്ടി പത്ത് റിമൈൻഡർ വന്ന ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് വരും ഒമ്പത് ഒമ്പതും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്താണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാത്ത എക്സാം ഉള്ളത് എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നും ആറും വിട്ടിപ്പോയി രണ്ട് കിട്ടി നാലാണ്ട് എട്ട് എട്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് വരിക നമ്മുടെ ആൻസർ വരാം പക്ഷേ എങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ കിട്ടും ഇത്രയും സമയം എന്ന് എടുക്കില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൺപത് നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയത് ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയ നമ്പർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങനെയാണ് ആരും ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു ആകെ നാലിൻ്റെ ഡിസിബിലിറ്റി ഒമ
അപ്പൊ നോക്ക ഇനി വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വന്നോ ഒമ്പതിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നോക്കുക മൂന്ന് എട്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് എട്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്നാണ് ബാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വന്നു രണ്ടും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് പത്താകുമ്പോൾ ബാക്കി സിസ്റ്റം ഒരു ഒന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ മാറ്റം പറഞ്ഞു ഒമ്പതുകൾ കളഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ ഒന്നും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇത് ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറും കൂടെ ആയിരിക്കും ഇനി സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറും കൂടിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സെവൻ്റെ ഡിസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ എനിക്ക് പറയുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എക്സാമുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യില്ല സെവൻ്റെ ഡിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരത്തേ ഇല്ല ഇത്ര റൂളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പതിനൊന്നിന് ഡിസിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പൈ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ മോഡിൽ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ആരം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് വ്യാപ്തി എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോളി എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാലിന് ഡിസിബിലിറ്റി ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഡിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തിനാലിന് നാല് പോയി അവസാനത്തെ രണ്ടാക്ക് അറുപത്തിനാലാണ് അറുപത്തിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും പതിനാറ് നാല് അറുപത്തിനാലാണ് അറുപത്തിനാല് ഇവിടെ അറുപത്തിനാല് നാല് കൊണ്ട് അടിക്കാം ഇവിടെ അറുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നാലിൻ്റെ ഡിവിസിബിളാണ് പതിനെട്ട് നാലിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പിന്നെ നാലിന് ഡിവിസിബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒമ്പതിന് ഡിവിസിബിൾ ആണോന്നാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പതിന് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക നാലും ആറ് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒമ്പത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ നാലും നാലും എട്ട് എട്ട് രണ്ടും പത്ത് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒമ്പത് പോയാൽ ഒന്ന് വരും സീറോ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തല്ല ഒമ്പതിന് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അടുത്ത് നോക്കി ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് പോയി നാല് നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒമ്പതിന് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നാല് നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പതാണ് അത് ഒമ്പതിന് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി നാലും നാല് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഇനി വേണ്ടത് ആറും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പതിനൊന്നിന് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനൊന്ന് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എട്ട് ഒന്ന് ശരിയല്ലേ നാലും ആറും പത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് എട്ടും കൂടെ കുറച്ചു പത്ത് എട്ടും കൂടെ കുറച്ചു രണ്ടാ വന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ വരണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിന് ഡിവിസിബിൾ ആവണമായിരുന്നു അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല ഇത് പതിനൊന്നിന് ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഞാൻ അടുത്ത നമ്പർ നോക്കി അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ് നാല് നാല് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എട്ട് അല്ലേ നാല് നാല് എട്ട് ഒന്നും ഒമ്പത് ഒന്നും അടുത്ത് നോക്കുക ആറും പൂജ്യവും കൂടെ കൂട്ടിയ ആറ് പിന്നെ അതിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് വരും അപ്പോൾ ഒമ്പത് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് വരിക അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇത് പതിനൊന്ന് ദിവസമാണ് ഈ മൂന്ന് റൂള് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഗോളത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം അർദ്ധഗോളത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അർദ്ധഗോളത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഹെമിസിയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹെമിസിയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെമിസിയറിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹെമിസിയറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് നാല് 
നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് എട്ടും പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കി എത്ര വന്നു നാല് വന്നു നാല് എട്ടും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കി എത്ര വന്നു മൂന്ന് വന്നു ആറ് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇത് ഒമ്പതിന് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ശരിയല്ലേ അടുത്ത് നോക്കുക നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴും കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വന്നു മൂന്ന് എട്ടും കൂടെ പതിനൊന്നാണ് ബാക്കി രണ്ട് വന്നു രണ്ട് ഒന്നും കൂട്ടി മൂന്ന് മൂന്ന് ആറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് നമ്മുടെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണ് അടുത്ത് നോക്കി ഒന്ന് നാലും കൂട്ടി അഞ്ച് ഒമ്പത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എട്ട് ഒന്നും കൂട്ടി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ നാല് ഒന്നും കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ച് ആറും കൂട്ടി പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് കളഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ഇത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ അല്ല അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഒമ്പത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എട്ട് ഒന്നും കൂട്ടി ഒമ്പതാണ് അത് പോയി പിന്നെ അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ആറും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് വന്നു അത് ഒമ്പത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി മൂന്ന് വന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ഇത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് ആൻസറുകളിൽ ഏത് ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പതിനൊന്നിന് ഡിവിസിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് പതിനൊന്ന് ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എട്ട് ആറും കൂട്ടിയ പതിനാല് പതിനാല് എട്ടും കൂട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പറാണ് ഒന്ന് എട്ടും കൂട്ടി ഒമ്പത് ഒമ്പതും പൂജ്യം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒമ്പത് പോയ എത്ര വന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ പതിനാലാണ് വരിക പതിനാല് എന്തല്ല പതിനാല് നമ്മുടെ പതിനൊന്നിന് ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഒന്നുകൂടെ വേണേൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആറ് എട്ടും കൂട്ടി പതിനാല് പതിനാല് എട്ടും കൂട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി പൂജ്യം എട്ടും കൂട്ടി എട്ട് എട്ട് ഒന്നും കൂട്ടി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ കിട്ട പതിനാലാണ് അപ്പോൾ എന്തല്ല ഈ നമ്പർ പതിനൊന്നിന് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്തായി നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കുക എട്ട് ആറും കൂട്ടി പതിനാല് പതിനാല് നാലും കൂട്ടി പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ പത്തൊമ്പത് ശരിയല്ലേ ഇനി നോക്കി ഒന്ന് ഏഴും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ടും പൂജ്യം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് തന്നെയാണ് പത്തൊമ്പത് എട്ട് പോയാൽ എത്ര വന്നു പത്തൊമ്പത് എട്ട് പോയാൽ പതിനൊന്ന് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടിയിട്ട് പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും എന്ത് ആൻസർ ഈ മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം ഹോളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സ്പീഡിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല സ്കൂൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയതാക്കി സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിൻ്റെ മോഡലിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റൂളുകളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷനുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഗോളത്തിൻ്റെ മറുതോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ള അല്ലെ വളരെ കുറേ സമയത്തിനുള്ള എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മെത്തേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പുതിയൊരു ദിനം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ എന്തിട്ടുണ്ട് Thank you.